रजीम बिस्मिल्लाम आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोक्सिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स है और इसमें सबसे पहले हम आगे आते हैं तो हम सिलेबस की तरफ नजर डालें तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिक एसिड्स क्या होती हैं उसकी बात करेंगे उसके बाद हम एस्टर्स की बात करेंगे जो कार्बोक्सिक एसिड्स का एक बहुत मेजर रिएक्शन है और उसके बाद जो है वो हम एसाइल क्लोराइड्स की बात करेंगे तो so, सबसे पहले हम देखते हैं आपने ऊपर जो है वो सबसे सब पहली चीज दी हुई है वो क्लोरीन है वो एक कार्बोक्सिक एसिड है जिसका वो है जो है हम क्लोरीन के साथ जब चेंज कर दे तो ये एसाइल क्लोराइड बन जाता है ठीक है और जो लास्ट में दो चीजें हैं वो अमाइड्स हैं और एसाइल क्लोराइड और अमाइड्स के दरमियान में एक एस्टर है उसके बाद हम आगे आए तो हम अगर फर्दर सब्सटीट्यूशन ऑफ सम कार्बोक्सिक एसिड देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास हमारे पास एक कार्बोक्सिक एसिड है एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ठीक है ये क्या है ये मेथनोइक एसिड है ठीक है और अगर हम हमने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो हम कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे हम एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट ये सब चीजें जो है वो हम यूज कर सकते हैं सो so, आप ये देख सकते हैं ठीक हो गया उसे कुछ रिएक्शन हमने अगर इसके लिखे हुए हैं कि हम मेथेनॉल के एसिड को हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमारे पास ये चीजें जो है वो प्रोड्यूस होती है जी और ऑब्जर्वेशन क्या आती है कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन बबल्स ऑफ गैस आर सी ठीक है सो so ये चीजें जो है वो हम देख सकते हैं <coughs> ये चीज है और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल दी हुई है तो वो ये है ठीक हो गया उसके बाद हम आते थे तो हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स की ठीक है सो रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स को हम देखें तो उसके हम पांच किस्म के रिएक्शंस को नजर डालते हैं एसिड क्लोराइड एसाइल एंड एसाइल ओ एच ऑफ कार्बोक्सिक सॉरी हाइड्रोक्सिस ऑन एडिशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव कार्बोक्सिक एसिड एंड एच reaction with alcohol to produce an ester and hcl reaction with phenol at anoh and room temperature to give ester plus hcl reaction with ammonia at room temperature to produce an amide and hcl reaction with primary or secondary amide at room temperature to produce an amide and hcl <coughs> उसके बाद रिएक्शन विद फिनोल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर टू गिव एस्टर एन एसियल रिएक्शन विद अमोनिया एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एन अमाइड एन एसियल रिएक्शन विद प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एन अमाइड एन एच सी एल ठीक हो गया अब हम आगे आते हैं तो बात करें और हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड एंड एसल क्लोराइड ठीक हो गया अब हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड एंड एसाइल क्लोराइड तो हम ये कहते हैं कि जो ओ एच ऑफ का बॉक्सिक एसिड है इट्स रिप्लेस्ड विथ सी एम देखिए हम ही कहते हैं कि ओ एच ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड विथ सी एल सी एल ठीक है नेम ओ एक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है is replaced by 
आयल क्लोराइड ठीक है इसकी अगर एग्जाम्पल आप मांगे तो मैं आपको दूंगा आपका उस कंपाउंड है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल स्ट्रक्चर इसका मैं लेता हूँ ये इसके ऊपर मैंने बनाया सी ओ टू एच ठीक है ये है आपके पास बेंजोइक एसिड और आपके पास इसका नाम क्या है इथेनाइल क्लोराइड और इस पर हमने ले लिया सी सी एल सो ये बेंजोइल क्लोराइड है ठीक है हम ये कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ साइल क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिक एसिड इज वेरी यूजफुल फॉर दिंथसिस ऑफ एंड अमाइट बिकॉज एसाइल क्लोराइड सो हम ये कहते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ एसाइल क्लोराइड फ्राम कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी यूजफुल फॉर दिंथिस ऑफ एस्ट्रोजन अमाइट्स बिकॉज एसाइल क्लोराइड रिएक्ट मोर रैपिडली विद न्यूक्लियोफाइल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और जो एसाइल क्लोराइड देर पर आर यूज एज सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स एंड कैन बी प्रिपेयर बाई यूजिंग क्लोरिनेटिंग एजेंट्स सच एज पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री एस ओ सी एल टू अब एग्जाम्पल लें अगर इक्वेजन की तो देखिए आपने इक्वेजन देखी थी सी टू एच फाइव ओ एच प्लस पी सी एल फाइव ठीक है ये आपने पढ़ा था ए एस में सी टू एच फाइव सी एल बनता है पी ओ सी एल थ्री बनता है और साथ एच सी एल बनता है अब आपने देखा कि आपने सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है प्लस पी सी एल फाइव लिया और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस पी सी एल थ्री सॉरी पी सी एल थ्री नहीं प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल लिया ठीक है सो so, ये जो चीज थी ये आपने देखी थी ए एस में और ये अब आप देख रहे हैं ए टू में सिमिलरली आप देखो इसी चीज को अगर आप ये पी सी एल फाइव के साथ या अब इसको पी सी एल थ्री के साथ करते हैं सी टू एच फाइव ओ एच प्लस पी सी एल थ्री तो ये थ्री है थ्री सी टू एच फाइव सी एल बेटा बैलेंस भी जो करनी है ना इसलिए थ्री डाला है एच थ्री पी ओ थ्री सो अगेन ये चीज ए एस में देखी और ए टू में क्या देख रहे हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस पी सी एल थ्री गिव थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एच थ्री पी ओ थ्री ठीक हो गया सो so, यह आपने देखा ए एस में ये देख रही हैं ए टू में ठीक है सिमिलरली मैं आपको अब एस ओ सी एल टू के साथ देखती हूँ सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू गिव सी सी टू 
एच फाइव सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल और सी टू एच फाइव सॉरी 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 और सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू गिव सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल ठीक है और ये चीज आपने दोबारा देखी ए एस में और ये देखी ए टू में सो ये चीजें आपने देख लेनी है ठीक है अब आगे आते हैं हम और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इसल फ्लोराइड ठीक है और हम क्या बातें लिखते हैं हम ये लिखते हैं लिखिएगा मेरे साथ साइल क्लोराइड आर यूजली लिक्विड properties of cell chloride dekhe the cell chlorides are usually liquids at room temperature uh uske baad cell chlorides jo hai cell chlorides are very reactive compounds theek hai aur reason for high reactivity dekhe to acyl chloride jo hai wo undergo elimination and addition reaction theek hai अब देखें अगर आपके पास है एक कंपाउंड कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है जिसके पास एक लोन पेयर है वो आके अटैक करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर ठीक हो गया सो हम इसके ऊपर ये कहते हैं कि दी तो द इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम एंड ऑक्सीजन एंड 
and oxygen atoms withdraw electrons from carbon atom. It produces relatively larger car carbon that the positive charge and carbon atom nucleophiles are strongly attra attracted to electron reduction carbon atom and the strength of CCL atom is weakened by the negative inductive effect of carbonyl oxygen. Okay. <clears throat> उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और इसमें योग्य है CCL बॉन्ड इसमें योग्य है कि CCL बॉन्ड इज इजीली Broken. Oh, and it is strengthened by positive inductive effect. Of Kyle Group. Tico, yeah. Alkyl Group, you have ye cheese, you have Tico, ye electrons, they see a again move curse, ye electrons, you have a baby, ye electrons, you have a the carbon bill electron and the oxygen is electron, can check each key that's a year bond, we go to the air. ठीक हो गया अब जो है वो हम आगे आते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड विद अल्कोहल ठीक हो गया सो so, देखिए हम ये बात करते हैं कि इसका रिएक्शन हम कुछ इस तरह हम कहते हैं कि देखें आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 OH तो इससे आप अभी लिखना नहीं आप बना देते हो CH3 C डबल बॉन्ड O O C H3 plus H2O ठीक है अब ये जो CH3 C O O C H3 बना है इसको इसका नेम क्या है इसका जो नाम है वो है मिथाइल इथेनोएट ठीक है ये बेसिकली एक एस्टर है ठीक है सो हम ये कहते हैं कि जो एसाइल क्लोराइड्स हैं ये अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एस्टर्स बनाते हैं ठीक है सो ये आप देख सकते हैं ये इसका है ये चीज जो है वो प्रोड्यूस होती है ठीक है इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे हम कहते हैं कि यार आपके पास जो है वो CH3 CH3 C double bond O C L plus C H three C H two C H two O H है और ये मिल के बनाता है C H three C double bond O O C H two C H two C H three plus H C L ठीक है तो ये भी एक किस्म का हमारे पास है और HCl कहाँ से बनेगा Cl जो है वो यहाँ से आया H जो है वो यहाँ से आया और इसने ये HCl बना दिया ठीक हो गया और इसका जो नाम है इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा प्रोपाइल इथेनोइड ठीक हो गया तो so, इसकी नेम जो है वो ये है इसका जो रिएक्शन टाइप है वो क्या होगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है रूम टेंपरेचर पर ये हो जाता है द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेंपरेचर एंड गिव्स गुड हील ठीक है बेंजोइक एसिड अंडरगोस ऑल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल डज नॉट अंडरगो ऑल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ठीक हो गया सो so, ये आप लिख लें <coughs> और ये रिएक्शन भी जो है वो आप देख सकते हैं
अब आगे आते हैं और बात करते हैं रिएक्शंस विद फिनोल ठीक है सो so, फिनोल के रिएक्शन के साथ बेसिकली क्या होता है देखें होता ये है कि आपके पास यहाँ पे फिनोल है एक ये आपके पास फिनोल है इसको आपने एन एच के साथ करवाया रिएक्ट और आपने बनाया ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव प्लस एच टू ओ तो आपने फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया और फिनोक्साइड आयन बनाया ठीक है तो आप ये चीज जो है वो लिख लें ठीक हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड डोंट रिएक्ट विद फिनोल्स एसाइल क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी फिनोल इज डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल इज एसिडिक इट रिएक्ट विद एनर्जी टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन ठीक हो गया सो ये आप लिख लें अब देखें कि ये जो फिनोक्साइड आयन है इट इज अगर न्यूक्लियो फाइल हैलोजिनो एल्केस टू और जब ये हेलोजिनो एल्केस के साथ ये रिएक्शन में फिनोल हो रहा है उसके जो रिएक्शन कंडीशन है वो ये है कि आप फिनोल को एन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कर दें और उसको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर पर रखें और ये जो रिएक्शन टाइप है वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ठीक हो गया ये आपके पास ये बने इसी तरह अगर आप एक एसाइल क्लोराइड लें और उसको फिनोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करवाएं सो आपके पास एक एस्टर बनेगा ठीक है और साथ एन बनेगा सो उसकी एग्जांपल जो है वो ये है आपने एक एसाइल क्लोराइड लिया उसको फिनोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास फिनाइल बेंजोएट बना एस्टर है ये ठीक है और साथ एन बना इसी तरह अगर आप आ, एक और ले आप देखें अगर मैं एक और कंपाउंड लू मैं ये वाला लू तो उसमें हमारे पास फिनाइल इथेनोएट बनता है ठीक हो गया उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी रिएक्शन विद एन थ्री ठीक है रिएक्शन विद अमाइड्स अब देखें रिएक्शन विद अमाइड्स की ये बात है अब देखें रिएक्शन विद अमाइड्स की ये बात है कि हमने पढ़ा था ए में कि एक होता है प्राइमरी अल्कोहल एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल एक होता है ट्रेशरी अल्कोहल इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्राइमरी अमाइड क्या होता है अब देखो आपके पास है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच सो ये प्राइमरी अमाइड है इसी तरह आपके पास है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ठीक है ट्रेशरी अमाइड हम नहीं देखते ठीक है और अमाइड होता क्या है अमाइड वो कंपाउंड होता है जिसके पास जो है वो ये चीज प्रेजेंट है ठीक है सो ये चीज जो होती है वो अमाइड होती है अमाइड कंटेन्स ये वाला ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो ठीक है अब अगर हम बात करें कि यार ट्रेशरी फॉर्मूला क्या है अमाइड्स का कोई एक जनरल फॉर्मूला तो होगा ना सो so, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो सी एन एच टू एन प्लस वन एन ओ है So, ये इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ और है अमाइड्स का ठीक है तो अब आप जो है वो इसको मैं चाहता हूं कि आप लिख लें जी तो इसको आप नोट डाउन कर लें
ये भी लिख लें आप कि NH3X इज मेकिंग फाइल बिकॉज़ इट कंटेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन टाइप जो है वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है रिएक्शन टेक्स प्लेस और क्या बात है रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेंपरेचर प्राइमरी अमाइड्स आर फॉर्म ठीक है अब हम देखते हैं रिएक्शन विद अमाइंस रिएक्शन टाइप एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है रूम टेंपरेचर पे हो जाता है और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनाता है ठीक है इसकी एग्जांपल देख लें बस लिख लें कि देखो ठीक हो गया देख लिया आपने कि ये बनता है और ये जो सब्सटेंस बन रहा है जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O N H है और N के साथ CH3 अटैच है इसको N मिथाइल इथेनामाइड कहते हैं उसके बाद आपने N इथाइल इथेनामाइड बनाया उसके बाद आपने N फिनाइल इथेनामाइड बनाया सो ये आप देख सकते हैं ठीक है इसको भी नोट डाउन कर लें फिर आगे चलते हैं अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसाइल सॉरी हाइड्रोक्सिल ऑफ एसाइल क्लोराइड देखिए रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोक्सिल ऑफ एसाइल क्लोराइड्स एल्काइल क्लोराइड्स एंड एराइल क्लोराइड्स हाइड्रोक्सिल इन बोथ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड बाय रिएक्टिंग विद वाटर एसाइल क्लोराइड जो हैं दे रिएक्ट विगोरसली विद वाटर कोरिस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाइट फ्यूम्स ऑफ एचसीएल आर फॉर्म इट इज एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन वाटर एक्ट एस ठीक है ठीक हो गया उसके बाद देख लें कि इट इज एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन और वाटर एक्ट एस न्यूक्लियोफाइल ठीक हो गया उसके बाद देखें मैं आपको आ, देखिए यहाँ आपके पास है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ठीक है वाटर जो है वो हमने कहा इट एक्ट इज न्यूक्लियो फाइल हाइड्रोजन पे लॉन पे है ठीक है इसके चार्जेस बनाए तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है इससे ये होता है कि जो इस बॉन्ड से इधर जाएंगे और ये न्यूक्लियो फाइल जो है वो पॉजिटिव पे एक्ट करेगा उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है सी एच थ्री सी ओ सी एल ओ पॉजिटिव एच और एच आ जाएगा ठीक है और इसमें ये होता है कि आपके पास जब ओ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सो ये इधर आएगा इसके बॉन्ड इधर जाएंगे और ये हाइड्रोजन जो है वो इसको चार्ज देगा सो एस ए रिजल्ट जो कंपाउंड बनेगा वो है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच सी एल ठीक है सो इसमें क्या हुआ है कि जैसे हमने कहा था कि वाटर जो है इट एक्ट एस न्यूक्लियोफाइल सो यू कैन सी ओवर हेयर दैट द वाटर हैज एक्टेड एस ए न्यूक्लियोफाइल ठीक है इसका जो कंप्लीट रिएक्शन अगर हम लिखें तो इसका जो फाइनल रिएक्शन है वो है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस एच टू ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच सी एल ठीक है अब इसी तरह मैं आपको एक और देता हूँ और वो आप उसको सॉल्व करें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ है सी एल है प्लस एन एच थ्री है और सी एच थ्री 
C double bond O N H H plus H C L ठीक है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपने खुद बनाना है जैसे हमने रिएक्शन यहाँ पे मैकेनिज्म बनाया अब आप यहाँ पे जरा खुद बनाए जरा तो देखते हैं कि आपको क्या आता है जी तो क्या बनाया आपने देखिए मैं बनाता हूँ और आप देखिएगा आपके पास है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एल और आपके पास यहाँ पे जो न्यूक्लियो फाइल था इट वाज एन एच थ्री इसके पास नॉन पेयर था इसके ऊपर चार डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे उसके बाद सी एच थ्री सी ओ सी एल एन एच 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 और उसके बाद इसके बाद जो है वो के बाद सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच प्लस एच सी एल ठीक है अब इसके कर्ली आयोज वगैरह सब बनाते हैं ये लोन पे रिएक्ट करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर ये बॉन्ड देगा इसको इसके पास जो एक लोन पेयर था ये बॉन्ड देगा इसको ये देगा इसको ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन एक बॉन्ड दे देगा इसको ठीक है और आपके पास ये कंपाउंड जो है वो बन जाएगा सो so, ये जो था वो बेसिकली हमने हाइड्रोलिस ऑफ दाइड्स वगैरह हमने आपको करवा दिया उसके बाद आगे आते हैं और बात करते हैं अब हम मेरे साथ आपने लिखना है लिखिएगा तो हम ये कहते हैं कि जो साइल क्लोराइड है तो रिएक्ट रिग्रेसली विद वाटर बिकॉज इट हैज हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन आइटम इट इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आइटम और जो सी सी एल बॉन्ड है इट इज वीकेस्ट कंपेयर्ड टू हेलोजिन ठीक है जो सी सी एल बॉन्ड एसाइल क्लोराइड में इट इज वीकेस्ट एज कम्पेयर टू हेलोजिन और जो इट इज अटैच टू ऑक्सीजन आइटम विच में एक सी सी एल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ठीक हो गया अब हम आगे आते हैं और एक नई बात करती है कि देखें आपके पास जो है वो है बेनजीन है उसके ऊपर सी एल अटैच है ठीक है इसमें हम ये बात करते हैं कि डी लोकलाइजेशन of lone pairs on chlorine atom
over. Win results in a stronger CCL mall or the nucleophilic substitution. is equals to addition plus elimination. Okay, we say that elimination so <clears throat> Delocalization of lone pairs on chlorine atom over adyl rings results in a stronger CCL bond. Okay, elimination of chlorine will become more deficient. Nucleophiles are also repelled by pi electron cloud above and below benzene ring. Now, we will talk about this. Let's see. Let's see. The right. The reaction of halogen or alkane and a pani ke saath. This is a slow reaction. This temperature even if you have 100 degrees Celsius, it will be both thin. It will be complete. This is the equation. The CH3, CH2. Cl plus H2O so aapke paas banta hai CH3 CH2OH plus HCl ठीक है और ये कहते हैं हम कि देखें जो reaction है with NaOH aqueous ठीक है takes place more readily यानि कि इससे ज्यादा तेज ठीक है और ये कहते हैं कि the rate of reaction depends upon the delta positive charge on C atom ठीक है एग्जाम्पल लें अगर आप कि देखिए आपके पास एक कंपाउंड ए है एक बी है एक सी है और एक डी है ए कंपाउंड जो है वो है सी एच थ्री सी एच टू सी एल बी कंपाउंड है आपके पास सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल सी कंपाउंड है सी एच थ्री सी डबल बाउंड ओ Cl, D है CH3, CH2, C double bond O, Cl. तो इसकी अगर हमने list करनी है कि strongest, सब the weakest कौन सा है तो C, D, A, B होगा, ठीक है? Strongest से C सबसे strong होगा. C और D सबसे strong क्यों हैं? पर अगर हाँ आपसे कोई पूछे कि आपने लिख तो दिया कि C O D stronger है, C O D stronger क्यों है? ये बताएं। तो हम ये कहते हैं कि जो C N D है, देखें next page पे आ जाएं। C N D, C N D, उसमें ये है कि higher positive inductive effect as compared to C atom to C atom C which reduces delta positive on carbon atoms it 
also increases the strength of CCL bond. ठीक हो गया सो ये सी ओ डी का रीजन अब कोई पूछे कि ए और बी का क्या रीजन है तो आप यही बात लिख देंगे और जहां पे आपने सी लिखा है ठीक है आप ए और बी के लिए लिखेंगे हायर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज कम्पेयर टू ए विच रिड्यूस डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बन आइटम एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ सी सी एल बॉन्ड ठीक हो गया अब जो है वो मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ ठीक है उसके लिए आपको थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा ठीक है तो सबर फरमाए दो मिनट का reaction with water reaction with NOH aqueous ठीक हो गया उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एराइल क्लोराइड्स यहाँ पे है एल्काइल क्लोराइड्स एंड ओवर हेयर वी हैव एसाइल क्लोराइड्स अब इसके रिएक्शंस के हमने बतानी है बातें सो इधर हम कहते हैं नो रिएक्शन और इधर भी नो रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड्स के साथ स्लो रिएक्शन और इधर हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग एसाइल क्लोराइड ने दे हाइड्रोलाइज रैपिडली और दे आल्सो हाइड्रोलाइज रैपिडली ठीक हो गया सो so, ये एक जो था वो हमारे पास टेबल सामने आपको एक बना के दिखा दिया दिस वॉज इट फॉर कार्बोक्सिक एसिड्स एंड डेरीवेटिव का जो ए टू का टॉपिक था और आई एम श्योर आपको बहुत से फायदा हुआ होगा प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर दें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स का वक्त पे पता चल जाए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने गिरदों ने वहाँ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़